这是我那天去那个新加坡的一个 tufting 的工作室做的一个地毯，就是那个戳戳秀做的地毯。然后他们应该是有帮我修剪，然后稍微处理一下。他们包装的也挺可爱的，哎，有一个小卡片 ，How to take care of the rock。哇，好可爱啊！呜，这就是我那天做的地毯，然后我做的这个是我们品牌的 logo。哇，好可爱啊！看看这个，呜，他们这个处理的还挺仔细的耶。这个后面应该是有盖一层布，然后也有做一个小标签。我这个打得特别的紧，特别肉实。他说可以把它拿到我们工作室去，然后把它挂在墙上，应该不错。不可以湿啊，平平。嗯，用脚踩着也很舒服。喜欢吗，平平？哎呀，哎，干啥？干啥了？耶！你们又开始玩萝卜了。不行，这个地毯不能给你玩，妈妈要收起来。大家下午好，今天是周末，今天天气还挺好的。我现在在厨房里面，然后自然光就特别的舒服。今天下午天哥有事情出门了，然后我就自己在家里准备来做一个冷面吃。昨天在超市买的，我先去拿一下。韩式的冷面，它很大一包，然后很重，然后里面应该是那种有汤的。就是汤料什么都配好了，应该只需要把面煮一下就可以了。昨天在那个 Cold Storage 买的，看起来还不错，我准备试试看。哦，它这个是两人份的，那我今天就吃一包好了。这个是面条，然后这个应该是汤，还有一个这个酱料。烧九百毫升的水，然后煮四十秒就可以了，然后再用水冲一下，然后再倒酱料。OK， 很简单。我还有一点之前做的酱牛肉，放几片在里面。
吃这个面好凉快啊，这个很适合夏天的时候吃，尤其是新加坡下午的时候，太阳特别大。酱牛肉，今天穿的绿色的衣服和袜子。我今天准备再来做一次上次做的那个，呃，提拉米苏。那天我们在工作室做的，然后在这个盘子里做的，我觉得还挺有意思的，然后很好吃。上次买的这个马斯卡彭还剩一点，所以今天我准备把这个用掉，再做一次提拉米苏。其实整个做法都特别简单，然后做出来味道也很好，就是很经典的甜品。现在碗里面刚刚称了一些糖。然后现在放鸡蛋，放蛋黄就可以了。这个碗里还可以放一点咖啡酒或者是朗姆酒。但是我的朗姆酒放在工作室忘记带回来了，所以我就加一点这个香草精，加几滴就可以了。找一个小小的奶锅，然后烧一壶水，把它开到小火，然后把刚刚这个碗放在锅上，隔水小火慢慢加热，然后用一个蛋抽壶搅拌。这样就可以把这个蛋黄加热，这样它里面的鸡蛋就不是生的，然后糖也可以很好的融化在里面。加热到这个程度就差不多可以了。它这个蛋黄颜色有一点变得白白的，然后这样滑过去之后会有纹路，就可以了。可以拿下来，然后就是这个。马斯卡彭奶酪，先把它倒在一个碗里面。用刚刚这个搅蛋黄的蛋抽，先把它稍微搅匀一下，稍微给它搅均匀一下就好了。然后再把刚刚搅拌好的这个蛋黄慢慢倒进去，然后再把它搅拌在一起。其实整个做提拉米苏的过程就是在不停的搅拌，把这个拌在一起，然后把那个拌在一起，然后再把它们倒在一起，就可以了，很简单。接下来，很关键的一步是要打发这个淡奶油。本来我是用那种电动打蛋器打的，但是我的打蛋器也放在工作室没有带回来，所以今天我准备试一试用手打，看看能不能行。我用的是这个铁塔的淡奶油。要开始了！哇塞！
手打的奶油，然后把奶油加进刚刚这个奶酪糊，再把它搅拌均匀。最后这样就可以了。准备一包这个手指饼干，它里面有两包，做这样一盘就刚刚够了。然后还有刚刚泡好的咖啡，这个要提前泡好，然后等它降温到室温就可以了。现在我就开始组装了，把这个手指饼干很快的在咖啡里面滚一圈。几秒钟就可以了。OK， 然后把它排在这个浅浅的盘子里面，尽量不要沾太多的咖啡，这样它在盘子里会变得太太多水，然后口感就没有那么好了。然后摆好一层之后，就来往上面抹一层刚刚这个芝士糊。我用这个 MUJI 的这个大的硅胶勺，这勺子还挺好用的，就是用来呃炒菜呀、啊，然后这样盛饭什么的都很方便。就它这个地方比较平，然后操作各种形状的食物都还不错。我用这个来抹它。今天我做的这个芝士糊，质地比较浓稠一点，其实无所谓，稍微稀一点或者再浓一点都无所谓，这样就可以了。然后再来放第二层饼干，你跟刚刚一样，在咖啡里面滚一圈，然后摆上去就可以了。刚刚好，然后最后就把剩下所有的芝士糊都铺上去这样就可以了，是不是挺简单的？然后给它盖一层保鲜膜，稍微把它封住一下，放进冰箱里面去冷藏，大概过几个小时，或者是最好是隔夜第二天吃，就 OK 了。我来挖了啊、哦。
，这有啥吗？这哪啥？<笑>嗯，好好吃，哇、哦，超好吃的！我来先泡个咖啡。两杯一样的，干杯。嗯，这个燕麦奶还可以。新买的这个燕麦奶，你看它包装特别好看，我就买了。我特别喜欢它旁边画的这个画，就很可爱，然后很复古的感觉，所以我就买了。味道还不错，好像是东南亚的品牌，印尼品牌好像是。皮皮啊，今天早上皮皮出门跟别的狗吵架，然后吵输了，然后回来之后就躲在床底下不开心。皮皮没事了，下次再出去跟他吵，好不好？你得吃饭呀、啊，宝贝，来嘛，来吃饭，皮皮，他不肯出来怎么办？他不开心了，跟人家吵架吵输了。然后自己回家就躲床底下，人家说你啥了，你告诉妈妈好不好？我<笑>我、哦、没事，皮皮，没关系，出来吃饭好不好？出来啦，看还是不肯出来。今天是星期二，然后我们刚刚去上了一节单车课，去运动了。今天做了一个大盘鸡，已经烧好了。昨天在超市买到了一个樱花鸡，就是那种一个粉红色的包装袋，然后在 Fair Price 有买，那个鸡的味道特别好，然后每次都很新鲜，所以我看到了就会买。这今天做的真是六人份，我盖上盖子，不然一会儿凉了。